，欢迎进入一个带你解读世界的频道。今天我们来解答一个困扰很多国人的问题：二战前世界一片黑暗就不说，为何中国经济越来越强大，很多指标早就世界第一，怎么感觉越来越孤立？近些年国内入关学这学那学受到追捧，他们疑惑为啥这么强大了还不收待见，还要我们怎么做？全世界两百个国家。怎么感觉就中国始终摆脱不了被围堵的局面？感觉总有境外反华势力要害朕。尽管很多国家的第一大贸易伙伴是中国，一带一路上国家却大多认钱不认人，为何第一大国却一个真心盟友都没有？这些年的中国的国际形势为何急转直下？为何《环球时报》到现在还是国际小报，影响力远不如藩邦小国的南华联早？今天我们就用国际关系理论解开这些疑惑。虽然是理论，但保证一讲就懂，而且看完你会长期受用，不再疑惑。今天不涉及我个人的价值评判，纯粹告诉你中国为什么如此的孤家寡人。退一步讲，就算你真心要对抗美帝，也得有更多的盟友才行。我们下面就开讲。国际关系理论有很多，占据霸主地位的有两大派：自由主义和现实主义。自由主义更多的强调自由国家之间和国际组织。该理论通过对历史事件的统计分析，认为如果有三大因素同时满足，那么世界将越来越接近永久和平。这三大因素包括各国都成为民主自由的国家，经济上互相依赖，同时又在国际组织框架下互相合作。自由主义在二战后主导了美国的外交政策，毕竟二次世界大战过于惨烈，天下盼和平久矣。于是以欧美为首的国家在战后玩命建国际机构。扩充自由贸易圈，对外输出民主，甚至不惜局部动武。他们打造所谓战后自由主义国际秩序，这也确实避免了大战再次爆发。冷战后更是迎来了人类从未有过的黄金三十年。当年杜鲁门主义的核心就是美国有义务支持世界的反共力量。在冷战期间，美军不断军事干预苏联圈外的独裁或共产政府，包括在朝鲜、越南、危地马拉格林纳达等国的军事行动。还有冷战后欧美联军在中东和巴尔干的军事行动，以及阿富汗、伊拉克一打就是十年，这些都是基于自由主义理论。客观说，这里面的利益考量有，但并不是主要。大部分的军事行动都是严重赔本，比如美军砸了六万亿美金转型了伊拉克，结果一大量油田却是中石油、中石化收割。顺便说下，其实西方也有很多学者并不支持军事输出民主。我本人也不支持军事推翻独裁者，除非该独裁者犯下种族灭绝等反人类罪行。因为军事干预很容易激起当地和他国的民族主义，让你的政策适得其反。自由主义在柏林墙倒塌后达到巅峰，冷战之后更是叠加贸易圈和国际组织的扩大，比如北约扩大协防圈，让越南、俄罗斯加入世贸，当然也包括二十年对华贸易促进变革的战略。期待中国有朝一日能够走向自由。我们以前在视频里也提到过，这些都是基于自由主义理论。这里的决策者主要是自由派，欧美的保守派其实并不太支持拥抱政策。刚刚我们提到，自由主义主要是基于自由国家内部，并以此为基础对外输出民主以及尽量拥抱，因此被很多学者认为过于理想化。国际关系理论两大霸主的另一个呢，就是现实主义。现实主义不寻求输出民主或拥抱政策，它强调更加现实的谨慎合作，甚至是对抗。毕竟战后立刻就进入了两大阵营的对抗期。现实主义在冷战后期，随着苏联衰弱逐渐示威，渐渐不敌自由主义。自由主义在冷战后的前二十年达到了巅峰，对华拥抱也达到了顶峰。不过，在一尊的十年间，外界慢慢发现，自由主义的对华策略似乎是个错误。拥抱并没让中国更自由，于是自由主义被现实主义重新超越。顺便说下，现实主义其实更被国内学界推崇，因为当局和很多中国人并不希望中国实现民主转型。下面就进入了本片的重头戏，大家不要走开，也欢迎顺便点赞。现实主义的著名学者就包括哈佛教授史蒂芬·沃特。沃特在1987年出版了一本书，叫做《盟友的起源》。该书讲述了盟友关系到底如何形成，详细内容我就不细说，我们这里挑关键的讲。现实主义理论者认为，世界并没有一个中央政府能够掌管秩序，因此各国之间表面上在融洽
，其实都充满了不信任，彼此都有一种有朝一日突然被黑的担忧。你想想二次大战和冷战的情况，就会明白。沃特通过大量历史案例发现，威胁是相对的，国家通常会选择威胁小的国家结盟，来对抗更大威胁的国家，尤其是对中小国家而言。所以，威胁值是一个非常重要的变量。大家注意“威胁值”这个词，这是重点的重点。那么，这个威胁值又是由哪些因素决定的呢？沃特继续研究发现，威胁值由几部分组成。第一是综合国力。当你身边有个庞然大物，而不是个弱鸡，你肯定要多加留心。第二是地理距离。这个庞然大物如果离你十万八千里，你肯定不会太担心。第三是进攻性武器。如果庞然大物都是防御性武器，或者军力很弱。那风险自然降低。第四是意识形态，如果你们国家的价值观都和我类似，我显然会放松警惕，因为物以类聚。第五是不良意图，即使你是君主专制，但你表现的像只绵羊，那我自然不用担心。但你经常张牙舞爪，显然更会让人警惕。以上五个因素共同作用，就决定了我们上面提到的威胁值，也就决定了盟友关系。我们来看几个例子。二战中，主要民主国联盟苏联对抗一堆法西斯；冷战中，自由世界对共产世界。这些很明显不用多说，上述五个条件全都满足，各自抱团。我们再来看看身边的日本、韩国、越南。中国虽然贵为第一大贸易伙伴，但以上五条叠加的威胁值显然远大于欧美，这导致了他们的决策者选择和西方结盟。还有人问美国怎么和沙特结盟？沙特是专制国家。但是你把上述五个条件都带进去，就会发现，在该区域，沙特对美国的威胁值远小于伊朗，包括以色列都选择拉拢沙特对抗伊朗。当年尼克松访华也是基于一样的逻辑，在尼克松眼里，中国的威胁值远小于苏联，于是结盟就理所当然。朝鲜对抗美国也是因为美国对他的威胁远大于中国，你带入五个条件后一目了然。讲到这里，大家是不是感觉？非常实用，而且非常简单呢。这些理论知识，金灿荣和关世平并不敢说，他们只敢说中国强大了，所以被打压。但其实他们都懂。国内任何一个学习国际关系的本科生都会听过这些现实主义理论。刚刚的例子主要是讲国家之间的结盟关系，其实在国内也一样。比如，为什么同在一个国家，韩国保守派就比文在寅更亲美国，蔡英文就比国民党更敌视大陆？就连西方国家之间，美国民主党更亲近加拿大自由党，英国保守党更亲近澳洲保守党。这里是因为虽然其他值不变，但上述的第四条意识形态在起作用。用大白话讲，就是物以类聚，人以群分，价值导向有时候会起很大的作用。我们掌握了这个非常简单的理论，就可以很好的解释过去二十年中国国际环境变化。在广场上开枪的瞬间，第四、第五条立刻暴涨。西方当即宣布武器禁运，投资暂停。97年，江泽民亲自跑去美国，展现改革姿态，试图降低威胁值。随后，自由主义当道的克林顿反复劝说国会，让中国加入世贸组织。这边，朱镕基也表现得非常谦逊，也搞起了乡级选举和人大选举，一副我们在改革的姿态。于是，中国的威胁值处于历史最低点，也造就了中美的新十年蜜月期。2012年，维基解密显示。王立军叛逃没领馆，国务卿希拉里发出指示，不让王破坏中美关系。同时，中国对很多发达国家均为贸易顺差，但因为贸易促进变革，一直也没多少反弹。这一切的一切都可以用现实主义来解释。我们再来看看中国的角度，对中国而言，美国和俄罗斯谁的威胁更大？如果你了解些历史，你也许会觉得俄罗斯的威胁更大，毕竟历史上侵占土地。和杀害中国人最多的就是俄国，但是这只是对于中国人而言，对于党来说肯定是美国的威胁更大，因为意识形态对立让党感受到的威胁值暴涨。所以，尽管中美处于新蜜月期，尽管党妈台面上对美非常友好，但我们从小都是在反美的教育中长大。虽然美国人也不太看中国人的课本和电视节目，然而一尊的登场改变了一切。一尊的口号是“中国人民强起来”。这话本质上没错。随着经济总量成为世界第一，怎么能不强呢？于是你会看到军舰如下饺子般下水。这在我看来也没什么问题。但是这里有三个常见的误区：第一
。强起来并不代表就必须去对抗，反而意味着你要去成为世界领袖。第二，综合国力强起来，并不代表别人就要去遏制你。因为你参考上述五条，但是综合国力的强大并不一定增加你的威胁值，因为你需要把五条叠加起来。你像加拿大和欧盟，从来没有结盟对抗美国的威胁。第三，就算你非要对抗也可以，但你需要往能多结盟友的方向走，也就是说你要尽量降低别人感受到的威胁值，这也是本片的核心观点中的核心。这里我们插播一小段，就在去年。国际关系界最杰出的学者约瑟夫奈在一次讲座中被问到，提问者还是一个中国人，为何中国国力如此强大，还被周边国家提防？奈回答到：“因为软实力。”他说：“软实力中最重要的就是公民社会，也就是说，当一个社会基本的言论权利和法治都没有，政治黑箱，整套价值体系或意识形态完全对立，就算物质再发达，也很难有吸引力。”软实力的说法。也和今天我们的理论基本吻合。那么，中国的威胁值到底是如何变化的呢？要回答这个问题，我们必须看看一尊做了什么。刚上台时，外界期待满满，毕竟是习仲勋的儿子，打虎也好，清除对手也好，并没造成多大影响。随后几年的抓捕律师，抓捕不同声音者，严格的言论媒体审查，镇压维权劳工，拆除教堂，开始让外界警惕：你这不像是继续推进改革。2014年，习亲自撤销了07年人大通过的香港普选法，直接导致了战中运动。香港人均产值超过欧美，在宪法严禁独立的前提下，作为中华民主实验田也没什么不好。此时第四条开始上涨，邓时代对政党、官员、公务员体系都进行了严格的制度化设计。然而修宪正是让外界的幻想破灭，外界看来这是要重新回到干到老眼昏花的节奏。于是第四条继续迅速上涨，之后一尊的一系列操作更是火上浇油。你向官方宣称的新疆在教育营，官方宣称是改造极端思想，但21世纪有无数人因为思想失去自由，在外界眼里和当年犹太人无本质区别。还有在香港强推遣送法案，引起百万人上街，后又上马国安法。按照大陆几年前通过的国安法看，这摆明是用来打击支持民主的势力。啥都可以扣上国家安全的帽子。国安法引发多国中断引渡协议。另外，高科技监控、战狼外交、中印冲突、疫情信息的掩盖。1 5年最惠国后，依然不开放市场。2017年的情报法强制配合收集情报，该法被各政府智库报告广泛引用。在这里，我不想评价或指责谁，也肯定有人出来辩护。我只想说，其结果就导致上述第四条急剧飙升。中国的威胁值也就急剧飙升，这些都有必要做吗？会影响中国梦实现吗？完全不会。从政治学理论上看，这是所有威权者总是感到不安全感的通病。这也是一尊被称为总加速式的原因，因为你在加速整个过程。我们上面强调过，单单是强起来，并不会飙升别人的威胁感。我也不是让一尊去搞民主，按上面的理论。你就算延续邓江湖路线，都不会造成如今的状况。威胁值一旦飙升，接下来的事情就全都可以预测。西方拥抱熊猫派纷纷示威，印度感受到威胁，立刻斩断华为和所有应用。美日印澳迅速结盟，一切正如现实主义理论精准预测的那样。当年俄罗斯吞并克里米亚，让其威胁值飙升，立刻招致西方的制裁。西方主要国家两年前就开始严格审查中资，越来越多的国家表态放弃华为。华为在欧洲辛苦耕耘十余年，付诸东流，就连越南和新加坡都弃用华为。一些国家开始宣布重组供应链。这个道理也很简单，威胁值暴涨意味着信任值就会暴跌。信任一旦没了，也就没人敢用你的产品和依赖你的供应链。至于打压华为也好，理解对抗起来旧有的逻辑全都改变。同时，我们也可以大致判断未来的发展。第一，拜登虽然自己不干净，但是理论已经表明，这不是一个人能够改变，这是整体的大趋势。拜登政策可能会微调，但不会有本质的改变。这也是基辛格不久前所说的“中美回不去”的主要原因。你觉得一尊会带领中国人民重新走向自由开放吗？第二，如果一尊继续加速或者保持现状，那就很难全面回暖。或者也只是昙花一现，长期必然是互相对抗的局面。
第三，长期对抗必然会严重阻碍中华民族的伟大复兴。虽然我不喜欢“伟大复兴”这个词，这个充满民族主义的词汇会被统治者利用。不过，“伟大复兴”意味着你成为世界领袖，世界领袖意味着各国自发追随，而不是提防。当然，“伟大复兴”也不会是人民不敢说话，依然是一言堂的时代。以上就是关于国际关系理论的相关内容，欢迎大家点赞订阅，谢谢大家。